。夏雨溪呀、啊，夏雨溪，高中的你可千万不能再做一条咸鱼了呀！不管怎么样，未来三年一定要好好加油呀！夏雨溪，你还能考入旭阳高中？什么叫我也能考上？我的意思是，能够再跟你同校三年，真的是太荣幸了。见到我就跟见了瘟神似的。卢中间那位同学，你在那走红毯呢？于北林想了几遍你没听见啊？还不快进去啊？嗯。嗯。啊我是不是让你绕道走啊？这位同学，你在干什么？你说我在干什么？怎么的？你是不是要跟我比划？哎！你刚才不是很拽吗？啊可恶！他打你，你不知道还手？我哪能打得过他呀？喂，我说你，没能耐就别穷出头。我怎么不服气？哎，算了算了，夏雨溪，谢谢你帮我。嚣张什么呀？本姑娘最讨厌你这种目中无人的家伙了。不要以为你个子大我就怕你，我妈可说过，四肢发达的人一般脑子都不好使。你，你什么你？你还想用眼神杀死我？懒得跟你废话，爱冬瓜。喂，你说谁爱冬瓜呢？你个傻白杨！傻白杨，什么意思啊？我妈说，杨树虽然都高大笔直，但大多发育不良，所以连做木材都不配。哦，林少，我知道了。他说你虽然看起来人模人样的。但其实就是个废物。你这个矮冬瓜，你说谁傻白杨、啊？林少，算了算了。哎，小小，<笑>这下我们又分到一个班了，<笑>太好了！<笑>这下我们又可以做同桌了。那我们坐一块儿，好呀，走。嗯，坐这儿，这里吗？哎，董明怎么是他？子旭，这家伙怎么来我们班了？哇，怎么是他呀？好帅啊！我们班好精致啊。那这次我们就……好帅啊！怎么是他？哇！居然是他！你滚后面去。坐下。他让你过去你就过去啊？你还愣着干什么？还不快滚！坐下。滚开。坐下。滚开。林子旭，他可是校董的儿子，咱们惹不起。走走走。雨溪，嗯，他看起来就不好惹，咱们别管了。我眼睛里最惹不得沙子了，这件事我还去管定了。喂，你以为学校是你家开的？想坐哪就坐哪。呃，有句话不知当讲不当讲，这学校还真是他家开的。介绍一下，这位林子旭同学就是咱们旭阳高中校董的亲儿子，而鄙人陆有为。废话，你是谁？不重要。怎么跟我哥们说话呢？你怎么跟我说话呢？好了好了，不要吵了。你们俩怎么回事？上辈子是仇人吧？一见面就脸红，一见面就吵架的未必是仇人。
也有可能是恋人。嗯，当我没说，当我没说，嘿嘿，嘿。雨溪，你为什么认识这俩？何止是认识。你这样的大美女都不放在眼里、嗯，他是不是个男人啊？就是说嘛，可恶！除非，<笑>会吧？很有可能。嗯。嗯。笑屁啊你们！可惜了这副长相。这话什么意思啊？预<笑><笑>备铃打了多久了？整栋楼都还能听见你们班的声音。不得不说，真是我带过最差的一届。大家把书翻到第二页，先全文阅读一遍。<笑>报告老师，夏雨熙上课偷吃东西。这位同学，上课不允许吃东西的，吐出来。嗯。等等等，赶紧咽下去。嗯。不像话。你给我等着。不像话。嗯、报告老师，林子勋上课睡觉。放学了，十五万了，吃饭，炸鸡还是汉堡？你罚抄课文十遍。报告老师，夏雨旭上课嗑瓜子。报告老师，林子旭上课打游戏。报告老师，夏雨旭上课走神了。报告老师，林子旭上课踢我凳子。报告老师，夏雨旭他，他上课老是偷看我，我怀疑他对我有不良倾向。我们两个，再敢报告的话，统统给我出去罚站。恰同学少年，风华正茂，书生意气，挥斥方遒。听听，这写的多好啊！同学们呐、啊，老师年轻的时候也写过一些诗，我想给大家欣赏一下。终于来了，早就听说旭阳高中有位老师逼着学生听自己念诗，没想到竟然是咱们班的。难以忘记，初次。相遇，一双迷人的大眼睛，你的身影在我脑海里挥散不去。我不愿，我不愿就这样陷入爱的陷阱。听着耳熟啊，哎。这不是情非得已吗？啊，对，情非得已的歌词的确是出自老师之手。这位同学这么兴奋，想必对歌诗词也是颇有研究的。来，剩下的你来念。<笑>你的眼神充满美丽，令我。呼吸停止，我愿意就这样静静看着你，直到海枯石烂，直到日月变换。彼时彼刻，恰如此时此刻。哼，好，非常好啊，同学们，非常动听。呃，好了，同学们，下课。这师爷真是够酸的。走啊，林少，那是干什么？你怎么回事啊？都发了一天都呆了。有文，我喜欢上一个人了。谁啊？不会是我吧？滚蛋！
开玩笑的啦，能入你的法眼，那定不是寻常女子。快说，到底是谁啊？夏雨溪。什么？那只母老虎啊？这么凶，你惹它干嘛呀？林子旭，你可是要成为海贼王的男人，怎么能在一个小丫头身上浪费时间呢？大海里的宝藏就先放在一边吧。我林子旭，先顾眼前人。所以，我现在该怎么办？去献殷勤？千万别献殷勤，千万不要！你现在就献殷勤，他一定把你当成神经病。依我看，要跟夏雨溪做朋友，你就应该继续欺负他。对，为什么？这你就不懂了，女生都是这样。你要是傻乎乎的凑上去，他一定看低你。嗯，但你要是一个劲欺负他，那他才会记住你。正所谓，不是冤家不聚头嘛。有道理。眼下呢，咱们应该采取农村包围城市的做法，先从他身边的人下手。谁？陈小小是吧？你相信这个世界上有迪迦奥特曼吗？我相信。那你相信尼斯湖水怪三体星人吗？嗯，我相信。可以交流，以后我们就是朋友了。你要有事找我，我一定帮你摆平。嗯，小小啊，交朋友可要擦亮双眼。我们高中可是有很多坏人的。哦，你迪迦奥特曼没能站起来，就是因为黑暗中有你这样的小人作祟。让我们一起消灭黑暗，消灭黑暗，消灭黑暗。一群幼稚鬼。好，今天课就上到这里，大家回去预习明天的功课。对了，明天的音乐课改成数学课。啊！哇，好帅呀、啊！雨溪，雨溪，你快看！不过是帅哥，有什么好看的？太帅了吧！小小，你要记住，要做自己人生的主角。而不要做为主角呐喊的背景官。这是，这是住在我楼上的哥哥，叫李晨曦，改天介绍给你们认识。嗯嗯嗯，我先走了，明天见。明天见。晨曦哥，你怎么来了？我来接你放学啊。那我们走吧。好帅呀、啊！那人谁啊？叫李晨曦，是不是很帅啊？李晨曦啊，我知道，他可是旭阳高中的风云人物啊。你知道吗？他从高一到现在，每次期中、期末成绩，包括月考，一直是年级第一，一直都是。而且他曾经还获得过全省数学竞赛一等奖、物理竞赛二等奖，还是咱们学校十佳歌手。行了行了，一堆废话。这么厉害？那当然了，有机会一定要揭示一下。认识我这么厉害的人物还不够吗？啊、你这。你说我跟他谁更帅？快说、呃！姑且是你好了，这还差不多。哎，等等我，李少，跟你一块回去。谁要跟你一起回家？各回各家。我想去你家玩游戏。阿姨早上还说让我跟你回去吃晚饭呢。都见过家长了。高中第一天感觉怎么样？嗯，还好啦，跟初中也没什么区别呀、啊。班上有认识新朋友吗？新朋友倒是没有，不过倒是一个非常讨厌的家伙。哦，谁啊？他叫林子旭，爱欺负人，霸道狂妄，烦死了。那需要帮忙吗？不用啦，又不怕他。再说了，我是谁呀、啊？那倒也是。<笑>高中跟初中可不一样，你得要好好用功啊。有什么不会的呢，尽管来问我。嗯。张旭和我上同一所大学啊。等你上同一所大学。晨曦哥，你也太看得起我了吧！放心吧，有我呢。以后每天晚上我都给你开小灶，你的功课一定能够赶上来的。每天上课已经够累了，我可不想再给自己额外的课余时间。雨溪，难道你就不想跟我上同一所大学吗？我不是啦，只是我的高中生活才刚刚开始，我可不想给自己那么大的压力、啊。那晨曦哥哥，我先回家了，再见。糟了，怎么又睡过头了？要迟到了。怎么越来越沉了？可
可恶，竟然敢搭本姑娘的顺风车！要迟到了。哎，怎么没力气了？那本姑娘就先走了。可恶！又是你们俩！老师，我错了，以后再也不敢了。念在你是初犯，就这一次，进去吧。谢谢老师。对。老师，我以后再也不会了。我发誓。昨天睡觉，今天迟到。昨天的课文再给我抄十遍。嗯，去去去。快点啊，十遍。下课要交给老师的。别催啊。听说，有人连周杰伦演唱会门票都不要了。再给我十分钟。你怎么知道我家住哪？你说今天早上，我本来就走那边啊。你不会以为我跟踪你吧？少来，我都打听过了，你家在东边呢。哟，这么在意我，连我家庭住址都打听在哪儿了？无赖，一<笑>些其实是我告诉他的。林子旭说他要给你道歉。他什么人？他会给我道歉？从宇宙开荒，盘古开天。他都不会跟我道歉。夏雨熙同学，这两天多有得罪。所谓冤家易解不易结，所以还请您多多原谅。早上差点迟到，连早饭都没吃。来，这是在下给你准备的爱心早餐。你会这么好心？这叫什么话？这奶茶喝了不会闹肚子吧？我发誓，如果这奶茶要是有问题，我不得好死。好吧，那本姑娘就原谅你了，放下吧。嗯，可是好好吃，啊，还有淡淡的薄荷香。当然好吃，这可是本少爷早上亲自用刷牙土的泡沫做，用了一整管牙膏呢。月，林子旭，我杀了你！这个夏雨熙下手也太狠了，老子背都要被他打断了。谁让你用这么损的招啊？不是你让我欺负他的吗？我让你欺负，你那分明是侮辱，那能一样吗？那是开玩笑，好不好？我怎么可能用牙膏给他做吐司？那是我早上花了两个小时亲手磨的。哇，你来认真的？不然嘞？认识你这么多年，我头一回看到你这样。别到时候只感动了自己，连自己都感动不了，怎么感动夏雨熙那个傻瓜？哎，你说你明明费尽心思做了早餐，干嘛不告诉他？为什么还要骗他？我林子旭能跟那些献殷勤的小人物一样吗？我要默默做这些事，最后再告诉他。把他感动的眼泪哗哗的，死活都要跟着。安静，同学们好。老师好。各位同学，强身才能健体，健体才能明脑，明脑才能好好学习。所以体育课很重要。今天我们来上篮球课。哎，篮球哎，行行。可能很多同学要问了，其他班上体育课就跑跑步就行了，为什么我们班要上篮球课呢？因为篮球是一项极其考验智商和体力的运动。更为重要的原因是，老师我喜欢篮球。<笑>大家有没有意见？没有。很好，你们中有没有谁特别擅长篮球啊？老师，他。拉大高个，出列。北条一位同学给大家做个示范，还有这种好事，我选他，还是挑位男生吧。老师，他可比男生还厉害。夏雨熙，你不会不敢吧？我有什么不敢的？下面请这两位同学为我们示范一下，开始
。篮球是一项对抗性运动，身体柔弱的人打不了篮球。啊！看到没？这就是对抗。快把同学扶起来。篮球也是一项速度和敏捷的运动，后卫和前锋各有位置，各有作用。啊！犯规啊！啊！老师，他咬人！这个是犯规！住嘴！犯规！这位同学哎呀，你这也太恶心了吧！你懂什么？顶级的猎人能够从唾沫中分析出野兽的弱点。呃，算了吧，林少，这野兽太野，你还是放弃吧。这可怎么能算了？再野的野兽在我手中，也乖乖听话。这么不听话，干什么呢？赶紧传球！夏雨熙，接球！啊！啊！晨曦哥哥，你怎么来了？我来给你送喝的。哎、啊，谢谢晨曦哥。哇，那人是谁啊？好帅啊！他可是咱们学校的风云人物，叫吴晨曦。芝麻真的好帅啊！哎呀，好帅呀、啊！这球是你扔过来的，没错。你不应该跟他道歉吗？我道不道歉，关你屁事！你差点伤了雨熙，你说关不关我的事？啊，雨熙，你看到没有？看到没？启阳高中两个绝顶帅哥为了你决斗呀！天哪！你们要干什么？赌场上以球技说话。这样，我来做裁判，你们来场斗牛，先进三球者为胜。开始。李成新加油！李成新加油！李成新加油！李成新加油！李成新加油！李成新加油！李成新加油！哇！哇！哇！什么嘛，像蛮牛一样，就是啊，只会用蛮力，却打球姿势还这么丑。哇，好球啊！大家同学一场，来，让我们来为林子旭同学加油！林子旭加油！林子旭加油！林子旭。屁嘞，我们才不要给这种家伙加油呢！就是，我们要给帅学长加油！李成熙加油！李成熙加油！李成熙加油！李成熙加油！李成熙加油！李成熙加油！李成熙加油！李成熙加油！李成熙加油！李成熙加油！哎，一定是蒙的，就是像个大猩猩摘香蕉一样难看。<笑>李成熙加油！李成熙加油！李成熙加油！李成熙加油！李成熙加油！李成熙加油！李成熙加油！这可是你最后的机会。我赢了，老子是最强的。晨曦哥，你没事吧？啊，没事，我没事。瞪我干嘛？我赢了。赢了又怎么样？无耻，就是。是赢了，可是我怎么感觉还不如输了呢？你输了。我输了。输的很彻底。我不管。就是我赢了，那
老师年轻的时候跟你一样，胜负心重，眼中只有比赛，所以到现在还是孤身一人。你能明白老师的意思吗？老师，您，往事不必再提，人生已多风雨。很多事情不是努力就可以做到的，但是小伙子，你不一样啊！不要走老师的老路，要加油啊！你很有希望。嗯想不到，咱们老师还挺浪漫的嘛。啊！小小早呀，早。这是，当当当当，这是爱的早餐，程西哥送的。对呀，你要不要分你一个？嗯哇，好吃！不就是块小小的面包，加一片火腿和生菜，超市里卖三块五一个，能有多好吃？你懂什么？这可是爱的三明治，无价。还送什么爱心荷包蛋？都什么年代了，真够老土的。一点都不懂浪漫。去，小小，别、嗯、跟他一般见识。嗯。打我啊！打我啊！没人喜欢陪你玩这种幼稚的游戏，不是每个人都像你一样成天无所事事，请你以后不要再打扰我了。夏雨熙这个神经病，翻脸不认人，也太绝情了。早告诉你了，过犹不及，你不能一直欺负他，人家开始讨厌你了吧？不对，是厌恶。哼，我不管，我从小到大什么时候被一个小丫头摆布啊？我还要继续欺负他，烦也烦死他。别，你现在处境不同了，咱不能被对手乱了阵脚。那个什么李承熙，分明就是一个死读书的弱书生。此言差矣。现在的女生都喜欢这样白白嫩嫩的好好学生，我不白吗？我不嫩吗？啊，好好好，你是又白又嫩，可是你气质不行啊！你看你脸上都写着四个大字“霸道野蛮”，班里女生见了你恨不得绕道走，哪个敢跟你做朋友？怎么，林少，这就要放弃了？放弃？放弃这两个字，我从小到大都不会写，放弃是不可能的。只是，现在想不到好的办法。果然，这种关键时刻还是只能靠我。出来吧，小小。嗯，我、哦，你怎么在后面？你们两个平时神神秘秘的，没想到一肚子坏水。你告诉他干嘛？他可是那青梅竹马的粉头。我可不是什么李承熙的粉头。我是我们家夏雨熙的好闺蜜。俗话说，两军交战，先取敌将首级。咱们先拿下陈小小支援大将，你才能攻入皇城啊！你这什么乱七八糟的比喻啊？举谁首级啊？可我不打爆你的狗头！好了，别闹了。你有什么好的办法吗？喂，陆有为，你给我的明星签名照是真的吧？那当然啦，如假包换。那还好，我本来不愿意帮你的，但是后来想想，你这人吧也不算太坏，当了我们夏雨熙的朋友，我还是挺开心的。什么嘛，分明就是想要签名照。你闭嘴，林子旭啊，林子旭。你现在的状况很糟糕啊！有李承熙、啊。什么李承熙？我根本没有把他放在眼里。少吹牛了，我们就从三个方面来分析比较。第一，颜值气质。你、嗯，哎，从颜值上来看，你也没有说太多
，只是这气质嘛。老子气质怎么了？你整天一副凶神恶煞的样子，哪个小女生见了你不带害怕的呀？来，手下吧。嗯。嘴角张开，下。是温暖，不是做作。看我的。嗯，这就对了嘛。接下来我们来比下第二点，家境。还比家境？我爸可有钱了，他怎么跟我比？就是。好了，你输了。富二代什么的最不招人喜欢了。现在我们来比比学习吧。不是，这还用比吗？不是啊，这个要比一比。我们林少可不是个废柴。他可是得过市中学生初三演讲比赛一等奖，一等奖呢？真的啊！哦，我想起来了，他当时演讲的题目叫做《我的校董父亲》。啊，三方面的比较，你都败得一败涂地，那可就难了。哎，你这么说，我是一点可能都没有了。也不是，当务之急。最重要的是改变，你愿意改变吗？为了雨熙，我就是变性也愿意。那倒也不必。所以你是愿意接受不破不立、破茧成生的改造了吗？我愿意。醒醒醒醒！早读一个个这么没精神，昨晚干嘛去了？报告。林子旭，你又差点迟到。去去去去去！李夕，你快看林子旭，切，都市小品有什么好看的？那黑框眼睛都没进片。我没有啊。林子旭，你懂了是吧？来，给大家说说。你给我坐下。李希，出的什么破招啊？明明是你表现的也太烂了，这次你要加大剂量，主动出击。啊、漂亮的女主身处危险之中，这时英俊的男子就会出现，然后不顾自身安危，上演英雄救美的戏码。危急时刻，女生更容易爱上男生。嘿嘿嘿嘿嘿同学，你没事吧？你第二。啊。正所谓男才女貌，一个有魅力的男生应该是有才华的。在一个才华横溢的男生面前，女生自然而然就被吸引了。刮风这天，我试着握着你手，但偏偏雨渐渐大到我看你不见。我真的唱的那么难听吗？嗯。第三招，会打篮球的男生是阳光的，但这并不代表女生就会喜欢你。你要注意打球的姿势，一定要有美感。嗯、像我这种人，就不配拥有。你说他会不会想要跳楼啊？林子旭，我认真的想了想，与其做那么多形式感的东西，还不如一个真诚的道歉来的实在。啊！你看看他那趾高气扬的样子，想让我跟他道歉，不可能。夏雨熙同学，对不起，我错了，我没风度，没礼貌，惹了你不应该。我以后一定发愤图强。做一个懂文明、懂礼貌的人，跟我有什么关系、啊
，很有关系。同学之间没有隔夜仇，还请夏雨熙同学收下我亲手做的抹茶蛋糕。抹茶？放心，不含牙膏、口水等添加剂，本人纯手做的。哎，先收下再说嘛。你有没有发现，你后面的这个家伙有些反常？又是道歉，又是蛋糕的，事出反常必有殃，肯定是没安什么好心。也不能这么说，一个坏学生变成了好学生，这其中肯定是有原因的。假模假样的，心里指不定在想什么馊主意来捉弄我呢。别把人想的这么不堪嘛！一个男生总是捉弄你，不是针对你，也可能是想跟你做朋友呢。算了吧，我可承受不起。嗯、雨熙，我问你啊，你真的打心底里讨厌林子旭吗？请看着我的眼睛，认真回答。来，同学们，我们这节课看电影啊！哦、一贤，我再问你一次，你真的打心底里讨厌林子旭吗？倒也不是说讨厌，那就是不讨厌呗。那你为什么不能跟他做朋友啊？我跟他又不是一路人，干嘛跟他做朋友？其实他这个人还不错啦，每天低头不见抬头见的，多条朋友多条路嘛，对不对？你以为随随便便什么人都能跟我夏雨熙做朋友的？我可是很看重演员的。那请问，怎样才能成为夏女神的朋友呢？至少。也要不讨厌吧，看到他就要开心，而不是一心添堵，郁闷到爆炸吧。他这个人是挺欠揍的，但是他对你还是挺好的，不是啊？但是他对你还是挺好的，不是啊？你仔细回想一下。嗯嗯,嗯，算了，都是坏印象。嗯，你再好好想想。嘿嘿嘿，你们俩笑什么？嗯，雨熙说你现在的打扮一点都不好看，还说你以后别装好学生了，真的好傻、啊。有什么好笑的？哎，冬瓜，傻白羊，哎，冬瓜。喂喂喂！你们几个吵什么呢？你们不看别人还要看呢？哼！嗯。那拿着，不要就算。哎，谁说我不要了？拿回来，不给你了。不。啊！李晨曦，是你呀、啊？你是？我家丁丁，五班的，就在隔壁。你这拿着早餐是？送不出去吧？连你的东西都不要，这人真是有眼无珠。那你送我吧，我要。好吧。<笑>好甜啊，李晨曦
，我功课不太好，可以辅导我吗？我好像不认识你吧？但我认识你好久了。上学期你在礼堂领奖发言，我在想，世界上怎么会有这么好看的人？谢谢夸奖。<笑>李晨曦，你高考报的哪所大学啊？我还没想好。这么重要的事，怎么能没想好呢？我想跟你报同一所大学，怎么样？怎么样，我的晨曦哥哥帅吧？你的晨曦哥哥当然帅了，可惜他眼里只有别人，不能辅导你了。那女生是叫夏雨曦对吧？是的，高一的小女生，毛都没长齐。丁丁，要不我们给她个教训？大家都是好学生，不用这么粗鲁吧？这么柔弱的女生，万一伤到她了，晨曦哥哥岂不是要怪我了？呃，哎哎哎，喂。哦，五十万是吧？呃，好好好好好，我明天转给你啊，明天转给你。神经病！晨曦哥，以后你不用来送我了，你还要上晚自习，来回折腾多麻烦。没事，要不是你早上起不来，我每天早上也可以送你。真的不用了，晨曦哥，还是高考要紧。雨曦，嗯，我总感觉我们最近疏远了很多。怎么会呢，晨曦哥，你想多了。之前提到的那个林子旭，他还来打扰你吗？他呀，已经消停很多啦。现在上了高中，学业加重，一定要把心思都放在学习上，少跟这种坏孩子来往。林子旭也算不上什么坏孩子吧？不管他是不是坏孩子，你都不应该跟他打交道。好吧，晨曦哥。那就好。同学，我要迟到了，麻烦让一下。你就是雨熙妹妹吧？你是谁啊？我是谁不重要，重要的是我今天想拜托你一件事。什么？能不能离晨曦哥远一点？为什么？因为我成绩不好，想让他辅导我一下，但是他似乎更关心你。我和晨曦哥从小一起长大，他就像我亲哥哥一样。他关心我很正常，哼，这种说法对于我而言让人难以接受。无聊，来，所以你让还是不让？让开啊！给我按住他！你究竟要干什么？干什么？不过是让你这种自以为是的女生开眼罢了。住手！是你，校门口的神经病！放心，我不打女生。你们要是现在走，今天这事儿我就当没看见。如果我不走呢？不走。你要干嘛？你说过不打女生的。还不快滚！果然是神经病。走，夏雨曦，跟你没完。你没事吧？这点阵仗就吓到你了。喂，哎，冬瓜，你没事吧？你别吓我。哎，冬瓜，你没事吧？你别吓我，你脑袋本来就不好，变傻了就没人要你了。你脑袋才不好呢。好了，我就说这点小阵仗哪能吓到你啊？你是不是傻呀？自己打自己。我堂堂林子旭怎么能打女人呢？那我只能用自残的方式来威胁他们。你好像还很骄傲。喂，我可是救了你，你连句谢谢都不说，太过分了。喂，等等我，快迟到了
。报告，还是你们呐，回回都是你们两个迟到。怎么，要不给你们两个申请一个包月套餐呢？可以吗？还有这服务啊？贾雨熙，你先进去吧。嗯。我得和林子旭同学好好讨论一下包月套餐的事情。讨论的怎么样？老师能给你优惠吗？我那不是为了转移炮火吗？你以为我真傻呀？老王这次又罚你做什么？放心吧，不是抄课文。啊，那就好。把他上课念的情诗抄五十遍。<笑>啊！这次你自己动手啊？我无论如何都不会再帮。嗯。下几个给你。林子旭同学，谢谢你。夏雨熙同学，不客气。哟，夏雨熙同学，你什么时候对林子旭同学那么客气啦？哇哦,哦，你们俩该不会……啊、夏雨熙同学，你的晨曦哥哥今天不来送你回家、啊？我有手有脚的，干嘛要别人送啊？巧了，我也有手有脚。既然你我这么有缘，今天我送你回家。不用你送，我可是放弃了豪车接送，给你一切平民蹬自行车，你就知足。小女子普普通通，怎么敢劳驾林少爷呢？无妨，古有康熙微服私访，今有林少与民同乐。那还真是委屈你了，下次啊就不必麻烦了。呃，不不不，乐意效劳，能博美人一笑，江山算得了什么？<笑>我上次唱周董的晴天，唱的怎么样啊？你可别再侮辱我偶像了。上次只是我发挥失常而已，我再给你唱一遍。刮风这天，我试过握着你手，但偏偏雨渐渐大到我看你不见。还是别唱了。他的所有歌我都会，我再给你唱首《等你下课》。别唱了。<笑>夏雨熙同学，下个月要不要去看周杰伦的演唱会啊？哟，我还真是小看你了，一天二十四小时都有保镖护着。少在这里放屁！你想要干嘛？就是你这个神经病，早上又不是怕你碰瓷，你以为我会放过你啊？所以呢，找了这么几个臭鱼烂虾，是要拍电影吗？凯哥，他说你是臭鱼烂虾。就是你小子欺负我妹子啊，还说我臭鱼烂虾啊？凯哥是吧？别误会，别误会，我没有说你是臭鱼烂虾，小弟的意思是。你们几个都是臭番茄烂鸟蛋，这样听上去是不是好一点？于心，快走！我去，这么厉害！于心哥，救救林子旭！我来。以后再敢动雨熙，我绝对不会放过你。你没事吧？没事，他们的拳头还没我脑袋硬呢。你还好吧？啊。林子旭是吧？正是。林子旭是吧？正是。想不到啊，旭阳高中著名优质生，打起架来还有两下子。以后你不许缠着雨熙了。那我要是继续呢？试试。<笑>试试就试试。够了。雨熙，我们回家。来，哎，东哥，我送你回去。我跟阿姨说了，今天去家里吃饭。晨曦哥，我们回家吧
，林子旭，谢谢你。好一句谢谢。你怎么又跟林子旭待在一起了？放学碰巧遇到了。他这种人，你就该离得远远的。为什么不拒绝他？他是我同学，我为什么要离得远远的？他是什么人，你还不清楚吗？在学校里打架逃学，仗着自己家有钱，在学校里横行霸道，你跟这种人有什么好来往的？程西哥，如果我刚刚没有跟林子旭待在一起，我会怎么样？以后我会送你回家。我不需要任何人送我回家。刚才的事情只是个意外，我要说的是，程西哥为什么就认定林子旭是坏学生呢？我讲的还不够清楚吗？那些能够定义一个人是好是坏吗？我学习成绩也不好，偶尔也会贪玩，难道我也是个坏学生吗？李希，我不是这个意思。啊。难道只因为程西哥是个好学生，所以我就要一切都按照你吩咐的去做吗？我只是担心你。我知道你是为我好。可是我也不小了，我知道什么人值得交朋友，什么人不值得。我只是担心你。我知道你是为我好，可是我也不小了，我知道什么人值得交朋友，什么人不值得。程西哥，希望你相信我。喂。喂。你跟夏雨熙怎么了？没怎么，还有你这一脸淤青，被谁打的？我会被人打？我昨天一挑四，好不好？要不是夏雨熙那个笨蛋在旁边拖累我，我会被人打。<笑>那你这英雄救美啊！别提了，半路杀出个程咬金。那现在你怎么办？我被人打成猪头，他一句关心都没有，还有什么好说的？找他的程西哥哥去吧，老子自己一个人潇洒。夏雨熙，你这个矮冬瓜，狗咬吕洞宾，不识好人心。农夫与赖皮蛇，东郭先生与白眼狼。你骂谁呢？你怎么来了？这里是男生的秘密基地，女生禁止入内，速速离开。我今天啊，他就不走了。嗯、两位慢慢商量，我还有点事儿，我先走了。爱走不走。天台风大，你这小身板小心被风吹下去。干脆我给你脖子掏根绳，刮风的时候我就拿你放风筝。好啊，最好再打雷闪电劈死你。咱俩同归于尽。小小姑娘家的怎么这么恶毒？没有你恶毒。好，我恶毒，那你自己待着吧，恕不奉陪。站住！你脸上的伤好了吗？该死不了。那，给你。哟。现在知道关心我了，到底要不要吗？不要我扔了。我要。不过你要是有诚意的话，不应该帮我涂吗？你是不是从小就爱打架？怎么可能？昨天那是我第一次打架，好不好？没道理啊！就你这么欠扁的性格，不是应该被人从小揍到大吗？胡说！我堂堂东环六少，谁敢动我？别吹牛了。真的。就是因为没人敢碰我，这才导致昨天实战的时候缺乏经验，不然非得把他们打成狗。别动，你还是别惹事了。好了没有啊？马上就好了。笑屁啊你！看到我被打成猪头，你很开心啊？就算你是猪头，也是猪头中最英俊的那一个。<笑>你是在夸我吗？当然。不对，你在骂我是猪头。这是你自己说的好不好？那你不准笑。对不起，一看到你我就忍不住。<笑>
，你还笑？你再笑我就怎么？你以为你是功夫熊猫吗？来打我呀！什么功夫熊猫？夏雨欣，你是不是疯了？啊！哎<笑>、啊，怎么回事、啊？哎，到底什么情况？哎，你脸怎么了？哎哎哎！哎，哎，哎。林子旭啊，林子旭，你真是每天给我换一种新花样啊！你来说说，你这一脸子是茄子吃多了还是中毒了？什么茄子？我去，什么情况？小雨欣，你行了，行了，行了，你要干嘛呀？现在在上课，你要造反啊？你怎么不提醒我？那。你不找我算账，还给我买奶茶，这也太反常了吧！这奶茶是不是又有什么问题啊？嗯，怎么？<笑>哇！林少，这件事儿就这么算了？那不然呢？我这么伟岸的人。怎么会跟夏雨熙这生斗小名计较呢？大傻瓜！好快，给爷来一口！哎哎，快点！雨雨熙，晨曦哥，我……雨熙，我是来跟你道歉的。我确实不应该过多的干涉你。不是，应该是我道歉。我知道你是在担心我。如果不是我，你昨天也不会出事。跟你无关了。雨熙，我问你正经问题啊，你不要嫌我烦。你说。人这一辈子，最重要的是要知道自己为何而来。而不是浑浑噩噩的过这一辈子。我知道你又要嫌我说教了，但是有些话你不得不听。我想，你应该知道什么是对的，什么是错的。我知道。那你想好上哪所大学了吗？上哪所大学，我还没有想好。不过，我想去南方，最南边，那边暖和。晨曦哥，你呢？我想跟你上同一所大学。嗯，我也想跟晨曦哥上同一所大学，不过，不过我可能考不上。所以啊，你更应该把心思放在学习上。我想你应该懂我意思。嗯雨熙，好了没？快上课了。雨熙，是谁干的？给我出来！是不是你啊？啊不是我。别让我逮住是谁，我不会放过你的。李成心，那个林子旭想要跟你谈谈。我跟他没什么好谈的。我觉得，你们还是好好谈谈吧。说吧，什么事？不用这么开门见山吧？这地方可是不允许好学生进来的。我可是给你开了特权。无聊，是很无聊。你们好学生见面都在图书馆，怎么会来这里呢？是吧
，车里灯火通明，月光皎洁，我倒也乐意。不愧是好学生，出口成章。请你不用张嘴就知好学生坏学生。你找我来到底有什么事情？如果是关于夏雨溪的，我想我们不用聊。就是你这种自以为是的好学生，害得雨溪被人泼冷水，你知不知道？雨溪的，他怎么样了？他怎么样你还在乎？总之，以后给我离他远一点。你真的以为生活就像演电影一样，青春就该肆无忌惮的放肆，吃喝玩乐嬉笑打闹吗？不然呢？不然，不是谁都有你那样的先天条件可以挥霍。与其他是普通人家的孩子，出人头地的方式只有高考。三年后有多少人要从高考的独木桥上摔下去？有我在，他就不会掉下去。你也太自以为是了吧？现在的情况分明是我站在桥上拉着他，而你呢？你就只想把他拖下水？你口口声声说为他好，说什么关心他、保护他，可是他被人恶作剧，你都不知道。看到别的女生为你争风吃醋，你心里是不是特爽？我以为我自己已经够狂的了，没想到你比我，那你比我还狂。目中无人，优越感十足，这分明是你的风格。我承认，我之前为人的确不怎么样。可是我遇到一个女孩，她不喜欢我这样，所以我变了。可你一点都没变，你还以为可以控制她的生活，可以让她按照你的意愿去安排人生，并且你认为自己是对的。我不会再让她受到伤害了，希望你也是。晨曦哥哥走的那天，我哭了很久，哭到晨曦哥差点没赶上飞机。十六岁的年纪，我们懂得了告别的意义。无论你多不情愿，告别的那一天，都会如约而至。回去吧。十六岁的我们，也许藏不住情绪而嚎啕大哭。可以，就是这一天，你终于可以给告别这一刻画上句号了。而我们的高中生活也渐渐步入了正轨。在我的循循善诱下，林子旭开始好好学习了。我们都在为了对方变好。为了心中的梦想努力，这个年纪的我们在欢笑、泪水、迷茫、挣扎中逐渐努力成长。也许多年后，我们会感叹青春稍纵即逝，请务必珍惜。而值得庆幸的是，我们尚在青春中，我们的故事还在继续。哎，对了，新年到了，大家都有什么愿望啊？哎，我先来。我要发大财，不要高考，早早辍学当企业家，挣好多好多钱。哎，林子旭，你呢？哎，我还有还有，我要给咱们学校投资，做语文老头的领导，把他抄课文一百遍。<笑><笑>我呢？哎哎，我又想起来一个，住嘴！你跟混蛋也太贪心了吧？你来，你来。你不停打断我，给老子都搞忘掉了。别别跑！小小，你呢？我啊，我要当作家，就是写那种……<笑>你俩神神秘秘的干嘛呢？我想起来了，我的愿望是。夏雨溪同学能够一直开心下去。雨溪，那你呢？嗯，我希望青春永不散场，我们大家还能在未来相见。
，前方急转弯，抓紧了。你不要趁机吃我豆腐啊！林子旭，夏雨熙，你这个忘恩负义的矮冬瓜！夏雨熙同学，我带你去一个地方。哪里啊？停车，前面是交。我还以为夏雨熙天不怕地不怕，没想到你也有弱点。不是每个人都像你有这么优越的条件，可以做的什么都不怕。我也有怕的时候啊。什么？小时候怕黑，现在怕你。怕我？对啊。怕你难过，怕你被人欺负，怕你讨厌我。切。你这些油腔滑调都是跟谁学的？跟我爸啊，他就是油腔滑调骗我妈，把我带到这个世界之后就不管我了。那你恨他吗？以前恨他，老是把我关在家里，也没什么朋友，一个人很无聊。那你一定很孤独吧？孤独好啊，动画里的强者哪个不孤独？孤独可是强者的必经之路啊！不过，要不是他把我培养成这个性格，我又怎么会引起你的注意呢？对不对？那不叫引起我的注意，那叫招人烦。<笑>都一样了，夏雨熙同学，嗯，你要不要跟我这个招人烦的家伙去海洋馆啊？那我考虑一下喽。我林子旭对江发誓，三年后一定要和夏雨熙考上同一所大学。夏雨熙同学，我们一起努力学习吧。好啊。耶。晨曦哥。雨熙。怎么这么晚还不睡？睡不着啊，出来走下。依稀，都是我害你被人泼冷水。怎么会呢？说自己倒霉罢了。我以为自己是在保护你，其实这样反倒害了你。跟你没关系啊。依稀。嗯？什么？我不打算参加高考了，我要出国留学。晨曦哥，真的不怪你。雨熙，其实我爸妈很早就想让我出国了，反正早晚都要出去，不如现在出去看看。晨曦哥，好了，又不是永远都见不到了。嗯。嗯我决定了。我一定会努力、努力再努力，追上你的脚步。我指的是学习上。不用追，我会等你的。我指的不是学习上。嗯。时候不早了，你赶快回去休息吧。睡那么早干嘛？小时候咱俩可是每天都能聊到半夜的。以前咱俩整晚在聊天，第二天顶着熊猫眼，被爸妈发现了，给我一顿揍。你还记得吗？<笑>当然记得。叔叔阿姨问我，为什么这么晚睡？你说是看小说，结果我这边先招供了，说是跟你聊天。<笑>你知道，因为你这句话，我就被揍得更狠了。那还不是因为他们问你？你说跟我聊天。不让我睡觉，那他们揍你，我不就哭得更厉害了？你知道我当时在想什么吗？我想着夏雨熙年纪那么小，这哭得比谁都假呀。我那还不是为了让你少挨点揍。好好好，哎<笑>，晨曦哥，嗯，谢谢你，雨熙。我也谢谢你。